കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ അളകപ്പാം മില്ലിൽ കരാർ ലംഘനം മുന്നൂറോളം ഗേറ്റ് ബദൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ മാള സബ് ട്രഷറി നിർമ്മാണത്തിന് അപാകത സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകരാറിലാണെന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്ഥലം ഉടമ തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പാലക്കൽ മുതൽ ഊരകം വരെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പത്തോളം അപകടങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞത് ആറ് ജീവനുകൾ പാവർട്ടിയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നാഥനില്ല കളരി ദുരിതത്തിലായി ജനങ്ങൾ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഓഫീസർക്ക് പകരം പുതിയ നിയമനം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൌസ് തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ പമ്പ് ഹൌസ് എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ അളകപ്പ മില്ലിൽ കരാർ ലംഘനം മുന്നൂറോളം ഗേറ്റ് ബദൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം പേരെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കരാർ ലംഘനത്തിലൂടെ പിരിച്ചുവിട്ടത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയത് ഗേറ്റ് ബദൽ ജീവനക്കാരുമായി മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിലാണ് മില്ല് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ഭാഗികമായ ഉൽപാദനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ആക്ഷേപം രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് ബദൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ദിവസക്കൂലിയായി നൽകി വരുന്നത് നൂറുപേരുടെ സ്ഥിരം ഒഴിവുകളുണ്ടായിട്ടും നിയമനം നടത്താതെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് വർഷങ്ങളായി ഗേറ്റ് ബദൽ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് മില്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിനിടെ സ്ഥിരം നിയമനം കാത്തുനിൽക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു പേരെയും മാനേജ്മെന്റ് തടയുകയാണെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം മുന്നൂറോളം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതോടെ ദുരിതത്തിലായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ രംഗത്തെത്തി തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെയുള്ള നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ലേബർ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി ആവശ്യപ്പെട്ടു നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ലേബർ ഐ എൻ ടി യു സി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വി കെ സോമസുന്ദരൻ കെ ഡി ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അളകപ്പ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിൽഗേറ്റിനു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം വി എസ് പ്രിൻസ് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാള സബ് ട്രഷറി നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കുന്നു സൗജന്യമായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്താണ് ട്രഷറി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മണ്ണടക്കമുള്ളതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ഈ പരിശോധനകൾ സംബന്ധിച്ചും അനുമതി സംബന്ധിച്ചും ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി സംശയിക്കുന്നതായി വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽഎയും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇൻകൽ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് കെട്ടിടത്തിനും ചുറ്റുമതിലും അടക്കം തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് എൽ എസ് ജി ഡി വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് ചരിവുള്ളതായും ഭിത്തിക്ക് വിള്ളലുകൾ ഉള്ളതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് അന്നമനട സബ് ട്രഷറി മാളയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മാള സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകരാറിലാണെന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരോപണം സ്ഥലം ഉടമയായിരുന്ന ഷാൻഡി ജോസഫ് തട്ടകത്താണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ണടച്ച റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തതെന്നും ഇത് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണെന്നും ഷാൻഡി ജോസഫ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പാലക്കൽ മുതൽ ഊരകം വരെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പത്തോളം അപകടത്തിലായി ആറ് ജീവനുകളാണ് ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞത് പാലക്കൽ മുതൽ ചെവ്വൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നാലുപേരാണ് വാഹന അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് പാലക്കൽ ജംഗ്
പാലക്കല്ല ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഊരകത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചിരുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗവും റോഡിന്റെ വീതി കുറവും അനധികൃതമായ പാർക്കിംഗുമാണ് അപകട പരമ്പരയ്ക്ക് കാരണമെന്ന പൂച്ചിനിപ്പാടം സെന്ററിലെ വ്യാപാരിയായ വിൻസെന്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപകടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് പവർട്ടിയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി ഒരു മാസം മുൻപ് സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ഓഫീസർക്ക് പകരം പുതിയ നിയമനം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയായത് മുല്ലശ്ശേരിയും പാവറട്ടിയും ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകളാണ് പാവറട്ടിയിൽ വെൻമേനാട് വില്ലേജും മുല്ലശ്ശേരിയിൽ അന്നകര വില്ലേജും സംയുക്തമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാവറട്ടി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ നാല് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റിയ നിലയിലാണ് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനം അടുത്തതോടെ ഓരോ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും ഫയലുകൾ കുന്നുകൂടുകയും ജോലി ഭാരം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ ഉപരിപഠന കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നതിനും ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുകയാണെന്ന് പരാതിയുണ്ട് ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി നിശ്ചയിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ അവധിയെടുത്ത് പല തവണ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കയറിയിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പാവർട്ടിയിലേക്ക് മാത്രമായി വില്ലേജ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മലയോരത്തെ ആയിരങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൌസ് തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ ഭിത്തികൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പമ്പ് ഹൌസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലം പൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് മറ്റത്തൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിലെ പത്ത് വാർഡുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണി അമ്പനോളിയിലെ കുന്നിൻപുറത്തും പമ്പ് ഹൌസ് കിഴക്കേ കോടാലി മോനോടി റോഡിൽ പാടത്തിനോട് ചേർന്നുമാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാലപ്പഴക്കം മൂലം പമ്പ് ഹൌസ് തകർച്ചാ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇതിന്റെ മേൽക്കൂരിയിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നു വീഴുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുപോയ ഭാഗത്ത് തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ പുറത്ത് കാണാവുന്ന നിലയിലാണ് മേൽക്കൂരിയേക്കാൾ ദുർബലമാണ് ചുവരുകൾ വിള്ളൽ വീണ ചുവരുകൾ ദുർബലമായതിനാൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ജീവനക്കാർ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചുമരിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ ഇഷ്ടികകൾ അടർന്നു പോയതോടെ ക്ഷുദ്രജീവികൾ പമ്പ് ഹൌസിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമുണ്ടായാൽ ഭിത്തിയുടെ വിള്ളൽ വഴി മഴവെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുന്നതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പമ്പ് ഹൌസിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാർ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് പമ്പ് ഹൌസിലെ കിണറിന്റെ ആൾമാറ ഒരു വശം തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇഴജന്തുക്കളും തെരുവുപട്ടികളും കിണറിലേക്ക് വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും പമ്പ് ഹൌസ് കൂടുതൽ ദുർബലാവസ്ഥയിലാകുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് കൊറോണ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുണ്ടൽ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലായി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് പേരും ചുണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ചൈനയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവരും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും രണ്ട് പേർ വീടുകളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ കൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച പാപ്പാന് സഹപ്രവർത്തകർ കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി മൃതദേഹം ഗുരുവായൂരിലെ താമസസ്ഥലത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം പാലക്കാട്ടെ വസതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു കിഴത്താണി കുഞ്ഞിലിക്കാട്ടിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഒന്നാം പാപ്പാൻ സിയൻപുരം വലിയപാ
താമരയൂരിലെ ദേവസ്വം ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ എ വി പ്രശാന്ത് കെ അച്യുത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിഷിർ തുടങ്ങിയവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു ദേവസ്വത്തിലെ പാപ്പാന്മാരും ജീവനക്കാരുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് തെലപ്പിള്ളി സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടാരം നിഖിലിനെയാണ് എസ് എമാരായ സുബിന്ദ് ക്ലീറ്റസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട തേലപ്പിള്ളി സ്വദേശിനിയായ വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് വിജനമായ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പ്രതി വീട്ടമ്മയെ കയറിപ്പിടിച്ച് കോൾപാടത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസിയെത്തി രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ നിഖിൽ ഗുരുവായൂർ തമ്പുരാൻപടിയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ എത്തി വീട്ടമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമം തമ്പുരാൻപടിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് തോണിക്കുഴി രാജുവിന്റെ ഭാര്യ മോനിഷയുടെ നാല് പവന്റെ താലിമാലയാണ് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നത് മോഷണശ്രമം ചെറുക്കുന്നതിനിടെ യുവതി താഴെ വീണു തുടർന്നും മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ എത്തിയാണ് എത്തിയതിനാൽ മോഷ്ടാവ് സ്കൂട്ടറിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ പോലീസ് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കുണ്ടാഴി ചെക്ക് ഡാമിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് കടവിന് സമീപം അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് വൈകിട്ട് പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ വന്നവരാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മീനുകൾ കൊത്തിവരിച്ച പാടുകളും ശരീരത്തിലുണ്ട് പഴയനൂർ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പുരയിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു നശിച്ച കർഷകന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി മറ്റത്തൂർ കിഴക്കേ കോടാലി നീരാട്ടുകുഴി സ്വദേശി ചെറുപറമ്പിൽ വിജയന്റെ പുരയിടമാണ് അപകട ഭീഷണിയിലുള്ളത് വെള്ളിക്കുളം വലിയ തോട്ടിലെ കൂപ്പിളിപ്പാടം ക്രൂസ് ബാറിന് സമീപത്താണ് വിജയന്റെ വീടുള്ളത് തോടിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ കുത്തിയൊലിച്ച മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ തകർന്നുപോയി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിജയൻ പറയുന്നു നമ്മള് ഇതുവരെ കിട്ടുന്നതാക്കി ഒന്നും അനുകൂലം കിട്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലും അനുകൂലം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പ്രളയത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇടിഞ്ഞു പോകും അത് എന്തെങ്കിലും പണ്ട് ശരിയാക്കി ഞാൻ സ്വന്തം കാശുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തം കാശുകൊണ്ട് മുടക്കി ചെയ്യണം ക്രോസ് ബാറിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് തോട്ടിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നതിനാൽ മഴ പെയ്ത് തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ വിജയന്റെ പുരയിടത്തിന്റെ അരികെ ഇനിയും ഇടിഞ്ഞു പോയേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ സഹായത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ പുരയിടത്തിന്റെ അതിർത്തി കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന പണികൾ നടത്തി വരികയാണ് വിജയൻ പ്രളയബാധിതർക്കായി തൃശൂർ അതിരൂപത മനക്കുടിയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഹാപ്പി ഹോംസിന്റെ താക്കൂൽദാനവും ആശീർവാദവും നടന്നു അറച്ചു ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ആശീർവാദവും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് വീടുകളുടെ താക്കൂൽദാനവും നിർവഹിച്ചു മനക്കുടി തച്ചംപള്ളിയിൽ വിമലനാഥ എഫ് സി സി കോൺവെന്റ് നൽകിയ ക്ലയർ നഗറിലാണ് ഒൻപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിരൂപത സാന്ത്വനം സോഷ്യൽ അപ്പസ്തലേറ്റാണ് അരക്കോടിയിലധികം രൂപ ചിലവ് വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന നാല് വീടുകളുടെ ഭൂമിദാനവും ഉടൻ നടക്കുമെന്ന് ഫാദർ തോമസ് പൂപ്പാടി പറഞ്ഞു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ കരിയന്നൂർ കാവിൽവട്ടം റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയായി മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാനകളും കലങ്കുകളും നിർമ്മിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യുവതിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ യുവാവിനെ കൊടകര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടകര സ്വദേശി പ്രവീണിനെയാണ് സി ഐ വി റോയ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിച്ച് യുവതിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാതിരുന്നത് തന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനാണെന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് നിയമാനുസൃതമായ ആനുകൂല്യം മാത്രമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞു ഉത്ത
ഒന്നര വർഷത്തോളം നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് പഠിച്ച ജോവന്ന അസുമോ ഇറ്റലിയിലെ പ്രശസ്ത ഡാൻസ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പതാക ജാഥയ്ക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജി ചോ കുര്യൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ ജയൻ ചേപ്പലക്കാട് ജയൻ മംഗലം ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ടി എ ഷാഹിദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് പതിനൊന്നുകാരന്റെ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി കൗതുകമാകുന്നു സ്കൂൾ വിട്ടുവന്ന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് സയ്യിമിന് വിശ്രമമില്ല അവൻ വീടിന്റെ ടെറസിന് മുകളിലേക്കോടും അവിടെ അവനെ കാത്ത് ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് തക്കാളി പടവലം പയർ മുളക് ചീര കൂളിഫ്ലവർ കോവക്ക കക്കിരി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണിവ കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് മതിലകത്ത് വീട്ടിൽ ജാസിർ ഷഹന ദമ്പതികളുടെ മകനായ സയ്യിം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കൃഷിയിൽ തൽപരനാണ് എം ഐ സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഈ ബാലന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പച്ചക്കറി വിത്തുകളാണ് കൃഷിക്ക് പ്രേരണയായത് കിട്ടിയ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തൈകൾ ലഭിച്ചതോടെ കൃഷി ഉഷാറായി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ വിത്ത് ഇട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കും വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രോ ബാഗിക്കാക്കി പിന്നെ തുടങ്ങിയാണ് ഈ കൃഷി പച്ചക്കറികൾ കൂടാതെ ചാമ്പ സപ്പോട്ട മാവ് തുടങ്ങിയവ വീട്ടുവളപ്പിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടത്തോട് ചാരം ചാണകം തുടങ്ങിയ വളങ്ങളാണ് ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത് പിന്തുണയും ഉപദേശവുമായി ഉമ്മ കൂടെയുള്ളതാണ് കരുത്ത് പാകമാകുന്ന പച്ചക്കറികൾ ടീച്ചർമാർക്കും അയൽവാസികൾക്കുമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഈ കുട്ടി കർഷകൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ എരുമപ്പെട്ടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വി വൈശാഖൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ശ്രീരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി സി സജീന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ രൂപേഷ് പി ആർ കാർത്തിക തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പടിഞ്ഞാറെ വെള്ളാനിക്കര ആണ്ടുണ്ണി ദേവർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന ആഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി രാവിലെ നടന്ന പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവിധ മേളങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങളോടും കൂടിയ ദേശക്കാവടികൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അഞ്ച് ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പും നടന്നു കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡിമേളവും അരങ്ങേറി വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടും ഡബിൾ തായംബകയും അരങ്ങേറി പാലപ്പള്ളി ഓത്തനാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ശിവേലി നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കാവടി എഴുന്നള്ളിപ്പ് ക്ഷേത്രസന്നദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പൂമൂടൽ സഹസ്രനാമാർച്ചന അത്താഴ പൂജ എന്നീ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ നവീകരിച്ച ഐരൂർ ദുബായ് റോഡ് തുറന്നു ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൂറുൽ ഹൂദ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി കെ ഗിരിച്ച പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജിസിനി ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നവവധുവിനെ ബർത്ത് ഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കോട്ടപ്പുറം കല്ലറയ്ക്കൽ ടെൽവിൻ ഭാര്യ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ടാൻസിയാണ് മരിച്ചത് പുത്തൻവേലിക്കര ഇളന്തിക്കര പയ്യപ്പള്ളി പൗലൂസിന്റെ മകളാണ് ഭർത്താവ് ടെൽവിൻ കുവൈറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപതിനാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലുള്ള കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ എവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായത് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒരു പരസ്യവാചകമായി കാണണ്ട എന്റെ അനുഭവമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം വാർത്തയിലേക്ക് വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് ജീവനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേളി ദിലീപ് കുമാർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള
പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കഴിമ്പറം യൂണിറ്റ് ഭാരതീയം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമ താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഹുദവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഓണംപിള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ മജീദ് ഐ വി സുന്ദരൻ മുഹമ്മദ് ആസിം അബ്ദുൽ കരീം അറയ്ക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിഞ്ഞനം എസ് എസ് ഡി പി സമാജം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ഈ മാസം പത്ത് വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആറിന് വൈകിട്ട് ദേവിക്ക് ദേശപൊങ്കാല ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഭിഷേക കാവടി വരവ് വൈകിട്ട് സംഗീതാർച്ചന തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പകൽപൂരം രാത്രിപൂരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ ഭാരവാഹികളായ എം കെ മോഹൻദാസ് വേണുഗോപാൽ ഏറാട്ട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ലോകപ്രശസ്തനായ ജർമ്മൻ നാടക രചയിതാവ് ജോർജ് ബുഷ്ണറുടെ വോയസക്ക് എന്ന നാടകത്തിന്റെ മലയാള അവതരണത്തിനായുള്ള റിഹേഴ്സൽ വേലൂരിൽ ആരംഭിച്ചു സ്കൂൾ ഓഫ് തിയേറ്റർ വേലൂരും തൃശൂർ ഫോർത്ത് വോൾ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നാണ് നാടകം ഒരുക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് സുനിതനാണ് നാടകത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായ മോർ പാർഷദ ജയനാഥ് അമൽ സി ദാസ് ഷിബിൽ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ വേഷമിടുന്ന നാടകം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തൃശൂരിൽ അരങ്ങേറും വടക്കഞ്ചേരി അകമലയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം അഴുകിയ നിലയിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നരച്ച താടിയുള്ള ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഇയാൾ പാന്റ്സും ഷർട്ടുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ ധ്യാനകേന്ദ്രം ജനദ്രോഹപരമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മുരിയാട് ഗ്രാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ആരോപിച്ചു ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുരിയാട് കായൽ പ്രദേശം നികത്തി ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ മറവിൽ കെട്ടിടങ്ങളും ശുചിമുറികളും നിർമ്മിച്ചതായും ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങൾ കായലിലേക്ക് തള്ളുന്നതായും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രാമ സംരക്ഷണ സമിതി ആരോപിച്ചു കെ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി ആന്റണി കെ ആർ ശാരദ പി ആർ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ കീഴ്ത്തണ്ടിലെത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു വേലൂർ ചെറിയപ്പുറം വീട്ടിൽ സുലൈമാനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ എരുമപ്പെട്ടി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ നവ്യയ്ക്ക് കുടിലിന് പകരം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടൊരുക്കാൻ സി പി എം പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു വേളൂക്കരയിലെ എരുമേൽ നാരായണന്റെ മകളാണ് പതിനാറുകാരിയായ നവ്യ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയായിരുന്നു ഈ മിടുക്കിയും ഒപ്പം ഷീറ്റുകളാൽ മറച്ച അവളുടെ കൂരയും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു അടച്ചുറപ്പ് പോലുമില്ലാത്ത വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഉന്നത വിജയം നേടിയ നവ്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ സി പി എം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആറ് സെന്റ് സ്ഥലം പല ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലായതും മുകളിലൂടെ ടവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതും പുതിയ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി പിന്നീട് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എം എ പോളാണ് തന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും നാല് സെന്റ് സ്ഥലം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പാർട്ടി തന്നെ നവ്യയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഉന്നത വിജയം നേടിയ നവ്യ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു ഡോക്ടറാകാൻ മോഹിക്കുന്ന നവ്യയുടെ പഠന ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂണിറ്റാണ് വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ബി ഡി ദേവസ് എം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജനീഷ് പി ജോസ് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എ ജോണി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കറപ്പൻ പരിയാരം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സെബിൻ ജോസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിജി പോളി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ടി സി വി ചാലക്കുടി മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹസ്പർശം എന്ന പേരിൽ നടന്ന രോഗി ബന്ധു സംഗമം നവ്യാനുഭവമായി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നി സ്നേഹസ്പർശം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ബാലതാരം മാസ്റ്റർ ദർശിത് മുഖ്യാതിഥിയായി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി സുജയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ച് രോഗികൾക്ക് കിറ്റുകളും ബെഡ്ഷീറ്റും പുതപ്പും മറ്റും വിതരണം ചെയ്തു വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത
കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ അളകപ്പ മില്ലിൽ കരാർ ലംഘനം മുന്നൂറോളം ഗേറ്റ് ബദൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു പ്രതിഷേധവുമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ മാള സബ് ട്രഷറി നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകരാറിലാണെന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സ്ഥലം ഉടമ തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പാലക്കൽ മുതൽ ഊരകം വരെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പത്തോളം അപകടങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞത് ആറ് ജീവനുകൾ പാവർട്ടിയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നാഥനില്ല കളരി ദുരിതത്തിലായി ജനങ്ങൾ സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ഓഫീസർക്ക് പകരം പുതിയ നിയമനം ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൌസ് തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ പമ്പ് ഹൌസ് എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു